ম্যানেজমেন্টে আমি টেক্সাসে কারেন্টলি ইঞ্জিনিয়ার ইন ট্রেনিং ইআইটি বলে অ্যান্ড আমি অলসো লিড এর গ্রিন অ্যাসোসিয়েট লিড জি এ ইউএসএ তে অ্যান্ড আমি বাংলাদেশ থেকে বুয়েটে ব্যাচলার্স করে এসেছি পড়াশোনার পাশাপাশি আমি বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য যতটুকু পারি গ্র্যাজুয়েট স্টাডি নিয়ে হেল্প করে থাকি আর কি প্রথমেই আমরা যে অ্যাসপেক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা কেন বিদেশে যাব বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন আমাদের ছোট বড় সবারই থাকে ঠিক যেরকম একটা ছোট্ট ক্যাটারপিলের পরে প্রজাপতি হয়ে উড়ে চলে যায় ঠিক ওভাবেই আমাদের মনে হয় যে আমরা কোনো দিন আমাদের সঠিক যোগ্যতা অনুযায়ী আমরা বিদেশে পড়াশোনা অথবা থাকতে যাব আসলেই তো আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা আসলে আমাদের ফুল পোটেন্সিয়ালটা উন্মুক্ত করতে পারি না বিদেশে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই সেটার ঠিক মতো যাচাই করা যায় আমরা সেটার সঠিক ইভালুয়েশনটাও পাই এবং তার সাথে হয়তো সঠিক আমাদের যে জব আছে আমাদের অপরচুনিটি সবগুলো পেয়ে যাই সো অবভিয়াসলি আমাদের অনেকেই যারা হয়তো আমাদের দেশে অনেক কিছু করে উঠতে পারি না আমাদের বিদেশে গিয়ে সেই ক্যারিয়ার বলেন বা সেই স্যাটিসফ্যাকশান বলেন সেটা পাওয়ার জন্য আমরা বিদেশে যেতেই পারি স্পেশালি ফার্স্ট অল কান্ট্রিগুলোতে যেহেতু অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় আমাদের সো আমাদের সবারই বাইরে গিয়ে এই ক্যারিয়ারটাকে এনহ্যান্স করার পিছনে একটা মোটিভেশন থাকতেই পারে অবশ্যই কিন্তু আসলে যতটা মানে স্টুডেন্ট হিসাবে আসলে যতটা আমরা আত্মকেন্দ্রিকভাবে বলি যে আমরা হয়তো জবের জন্য যাচ্ছি ক্যারিয়ার জন্য যাচ্ছি অবশ্যই কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে স্টুডেন্টরা আসলে হিউম্যান সিভিলাইজেশনটাকে সবসময় প্রোগ্রেস করে নিয়ে যায় মানে আমরা যেটা বলি যে জেনারেশন পর জেনারেশন ফর এক্সাম্পল এখন যে আপনি যে আমাদের ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন আপনার স্ক্রিনে একটা ক্যামেরা আছে মাইক্রোফোন আছে এটার থ্রুতে ইন্টারনেট আছে এটার থ্রুতে টেকনোলজি আপনাকে এই ভিডিওটা আপনার সামনে আপনার এখন আরাম করে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি এখন হেলদি আছেন এখন করোনা ভাইরাসের এই অবস্থা ইউ আর বিং হেলদি আপনার হয়তো আপনার আশপাশে ফ্যামিলি আপাতত সেফ আছে এবং অন্যান্য করোনা ভাইরাস ছাড়া অন্যান্য অনেক রোগ বিষয়ক থেকে আপনাকে সেফ রাখছে এই যে হিউম্যান নলেজ এই যে আমরা এতদিন ধরে যুগে যুগে কালে কালে আমরা হাজার হাজার বছর ধরে মানব সভ্যতার যে নলেজ এনহ্যান্স হয়েছে দ্যাট ইজ দ্য কি ফ্যাক্টর যে কেন আসলে আমরা স্টুডেন্টরা বাইরে পড়তে যাচ্ছি কারণ আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু অবশ্যই একটা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে আছি আমাদের ইকোনমি অন্যান্য জায়গায় ফোকাসড হয়ে যায় রিসার্চে হয়তো অতটা ফোকাস থাকে না কিন্তু আমরা হয়তো এখন আমাদের ট্যালেন্ট বা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে আমরা আরও বড় রিসার্চের জন্য আমরা কেপেবল সো অবশ্যই আমরা বাইরে ফার্স্ট অল কান্ট্রিগুলার স্কলারশিপ ফান্ডিং অ্যাভেল করে তাদের আরও বড় যে রিসার্চগুলো হয় ওইখানে আমরা আমাদের ব্রেইন দিয়ে আমাদের ক্যাপাবিলিটি দিয়ে হিউম্যান সিভিলাইজেশনের এনহ্যান্সমেন্ট বেটারমেন্ট এবং রিসার্চ করে মানব মানব সভ্যতার যত প্রবলেম আছে সেগুলোর সলিউশন দেওয়ার জন্যই আসলে আমাদের বাইরে যাওয়ার মেইন পয়েন্টটা হওয়া উচিত অ্যাজ স্টুডেন্টস নেক্সট পয়েন্ট আমরা যেটা কভার করব সেটা হচ্ছে আপনি কিভাবে নিজেকে এক্সপ্রেস করবেন আপনার নিজেকে এক্সপ্রেস করার সবচেয়ে সুন্দর উপায় হচ্ছে আপনার সুন্দর একটা সিভি আপনার সুন্দর একটা সিভি মানে সেটা অবশ্যই খুবই দেখতে সুন্দর এবং ফর্মাল হতে হবে ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে এটা দেখে যেন যে কেউ বোঝে যে বাহ এই ছেলেটা তো এই মেয়েটা হেভি প্রোফাইল আপনি প্রথমে একটা সুন্দর আপনার একটা ছবি দেবেন অবশ্যই গেঞ্জি পরা ছবি দেবেন না ইনফর্মাল ছবি না আপনি সুন্দর শার্ট পরে অথবা শাড়ি পরে সুন্দর একটা ছবি দেবেন আপনার ক্যারিয়ার অবজেক্টিভগুলা আপনার সব কিছু যে প্রোফাইল আপনার যে পয়েন্টগুলো আছে সুন্দর করে তুলে ধরবেন এবং তার সাথে আপনি যেটা বললাম যে একটু ফর্মাল একটা লোকের জন্য আপনি একটা একটা হিট একটা কিছু রাখার চেষ্টা করবেন যেমন ধরেন 
আপনার নামটা যদি আপনি যদি নিচে যদি লিখে রাখেন যে কপিরাইট বাই অমুক তমুক আপনার পেজের প্রত্যেকটা পেজের লাস্টে আছে কপিরাইট বাই অমুক তমুক এটা দেখতেই একটা ওরে বাবা রে বাবা এটা তো একটা সেই জিনিস এরকম যদি একটা প্রফেশনাল একটা আউটলুক এবং দেখতে একটা হিট একটা সিরি বানাতে পারেন তাহলে দেখবেন যে হায়ার স্টাডির জন্য আপনি যখন সিরি পাঠাচ্ছেন তখন ওখান থেকে যারা এভালুয়েট করছে তারা দেখে আসলেই আপনার হাতে ইভালুয়েশন তারা অনেক অনেক ভালোভাবে করতে পারবে আসলে এটা এটা নিয়ে আমি বেশি জানি না যে কপিরাইটের ব্যাপারটা কোথেকে আসতেছে আসলে আর ডকুমেন্ট শুধু একটা থাকে না আর ডকুমেন্ট আপনার সিভি আছে আপনার এসওপি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস আছে আপনার ইমেইল আছে আপনার পোর্টফোলিও মাঝে মাঝে লাগতে পারে আর সিভিতে ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা এটা আসলে খুবই ভুল ধারণা ইন্টারন্যাশনাল সিভিগুলোর ক্ষেত্রে ওরা রেসিজম বা ফেভারিটিজম যাতে পয়েন্টে যেতে না থাকে ওরা সবসময় ছবি দিতে না করে আনলেস পার্টিকুলারলি মেনশন করা থাকে যে আপনি ছবি দিবেন অবশ্যই দয়া করে ছবি দেন না আপনার সিভি বাদ দিয়ে দিবে ওরা ইভ্যালুয়েশন থেকে আর তারপরে আপনার এসওপিতে আপনার হয়তো আপনার নানা নানি বা আপনার দাদা দাদের কি স্বপ্ন ছিল এইগুলো না নিয়ে লিখে অনেক সময় হয়তো আপনার প্র্যাকটিক্যাল যে আপনি আপনার রিসার্চ বা আপনি যতটুকু স্টুডেন্ট লাইফে যতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছেন রিয়েল ফিল্ডে একদম প্র্যাকটিক্যাল ধরেন করোনা ভাইরাসের সময় আপনি যদি এখন মানুষকে হেল্প করেছেন আপনি আপনার কোনো রিসার্চ দিয়ে আপনি কোনো সিমুলেশন দিয়ে আপনি কিছু বেটার করেছেন এইসব জিনিসগুলো বলতে পারেন এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সিভির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা অ্যাস্থেটিক জিনিসে যাব না আপনি যদি অনেক রং চং দিয়ে সুন্দর করে দেন সত্যি কথা প্রফেসর এটা পছন্দ করে না আপনারা এটাকে একদম সহজ একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিস্টেম্যাটিক ফরম্যাটে দেবেন বেশি ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ এগে ধ্যানায় প্যাঁচায় লেখা দরকার না এগুলো খারাপ অবশ্যই আপনারা জিনিসটা অ্যাকুরেট রাখার চেষ্টা করবেন জিনিসটা একটু দি পয়েন্ট রাখার চেষ্টা করবেন অ্যাস্থেটিক্যালি কাউকে পছন্দ করবে না প্রফেসররা প্রফেসররা আপনার কোয়ালিটি দেখে আপনাকে পছন্দ করবে নেক্সট আমরা যে জিনিস নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আপনি আপনার প্রোফাইলটা ইনক্রিজ করতে পারবেন ধরেন আমি আপনি ধরেন একটা লাইট বাল্বের কথা চিন্তা করেন আপনি দোকানে গেলেন দোকানে গিয়ে লাইট কিনলেন লাইট কিনে তারপরে ওটা আপনি আপনার ঘরে এসে লাগালেন তারপরে আপনার লাইটটা কিন্তু কাজ করছে না কাহিনী কি হতে পারে কাহিনী হচ্ছে আপনি লাইটটা অন করেন আপনার যে ট্যালেন্ট আছে সেটা যদি আপনি অনই করতে না পারলেন তাহলে আপনার রুম মানে আপনার জীবন কিভাবে আলোকিত হবে সেই আলোটা তো আসলে আপনাকে টার্ন অন করতে হবে সুতরাং লাইটের মতোই আমাদেরকে আমাদের প্রোফাইলটাকে এনহ্যান্স করতে হবে স্টুডেন্টস যাতে আমরা বাইরে অপরচুনিটি খুঁজে পাই একটা কথা আছে না ইফ ইউ আর থিঙ্কিং অফ এনিথিং এনিওয়ে থিঙ্ক বিগ কথাটা ভেবে দেখুন আচ্ছা উদাহরণটা সুন্দর অবশ্য কথাটা কার আমার ঠিক মনে পড়তেছে না এনিওয়ে কথাটা সুন্দর কিন্তু আসলে অবশ্য এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট হিসাবে স্টুডেন্টদের আসলে লাইট জানানোর থেকে আর একটু হয়তো মানে আপনার সিভি তো অবশ্যই এটা লিখতে পারবেন না যে আপনি ঘরে লাইট লাগায় আপনি প্রোফাইল এনহ্যান্স করছেন সো অ্যাজ গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট আমি বলবো যে আপনাদের পাবলিকেশান খুবই ইম্পর্টেন্ট পাবলিকেশান নিয়ে আমাদের ছাত্র জনের সময় ভয় থাকে যে অনেক বড় ব্যাপার পাবলিকেশান করতে পারবো না অনেকের হয়তো থিসিস থাকে না থিসিস ইজ নট আ প্রি রিকুইজিট যে আপনার পাবলিকেশান থাকতে হবে আপনি আপনার বন্ধু বা অন্যান্য কেউ সিনিয়র ভাইয়া আপনাদের রিসার্চের সাথে কাজ করে পাবলিকেশান করতে পারবেন আপনাদের অ্যাফিলিয়েশান বাড়ান আপনাদের স্পেশালি যদি এনজিওর সাথে কাজ করেন আপনার অন্যান্য জিনিসের সাথে কাজ করেন এখন করোনা ভাইরাসের সময় অনেক বড় একটা অপরচুনিটি আপনার যদি এনজিওর সাথে বাসা থেকে বসেও যদি আপনার কোনো সাপোর্ট দেন দ্যাট উইল বি আ গ্রেট হেল্প আপনার সিভিতে অ্যাড করতে পারবেন যেটা আপনার প্রোফাইলটা আসলেই এনহ্যান্স করবে এবং তার সাথে আপনার টিচারদের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড থাকেন টিচারদের অনেক প্রজেক্ট থাকে অনেক আপনাদের চোখে আপাত দৃষ্টিতে ফালতু প্রজেক্ট মানে যেগুলো এক্সাইটিং না আপনার টিচার হয়তো বই লিখছে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া যে এটা যখন আপনি সিভিতে দিবেন তখন এটা কতখানি এনহ্যান্স করবে আপনার প্রোফাইল সো ডিমাক কি পাত্তি জ্বালাও আই মেক আই নো যে অ্যালপেন লিভে চকলেট আমিও খাইছি বাট জিনিসটা অবশ্যই আপনাকে সিভিতে ফিজিবল সিভিতে আপনার কোয়ান্টিটেটিভ একটা জিনিসে রিফ্লেক্ট করতে হবে এরপরের যে পয়েন্টটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে অমিটিং ক্রিটিসিজম আপনি দেখবেন আপনার আশপাশের মানুষ অথবা হয়তো আপনার থেকে যারা একটু আপনার থেকে ক্যারিয়ার ওয়াইজ একটু লোয়ার স্টেজে আছে আপনাকে হয়তো অনেক কথা শোনাবে এটা করে তো লাভ নাই এরকম কেন করতেস বা করতেছেন বা করতেছিস আমাদেরকে অনেক ঠাট্টা ফাইজলামি করবে আমাদের অনেক কাজ দিয়ে 
আমাদের অনেক স্টেপস নিয়ে হাসি তামাশা করবে কিন্তু এটা মনে রাখবেন যে আপনার থেকে বেটার ক্যারিয়ার সেজে যারা আছে তারা কিন্তু সবসময় আপনাকে হেল্প করবে সুতরাং আপনার পিছে আপনাকে যারা টিপ্পণী দিচ্ছে তাদের জন্য আসলে খুব বেশি আপনার সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই আপনি আপনার পাথে এগিয়ে যাবেন অন্য অন্যদের মতো কথা বলুক তাতে আপনাদের তো কোনো সমস্যা নাই আপনারা গায়ে লাগাবেন না দেখবেন যে আপনাদের সিনিয়র আপনাদের ভাইয়া আপু যারা আছে তারা আপনাকে সব সময় হেল্প করার জন্য এগিয়ে আসবে আপনার পথ যাতে সুন্দর হয় ওনাদের ওই অ্যাডভাইসগুলোর মতো মেনে নিয়ে আপনি সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন ওয়েল হ্যাঁ কথাটা সত্যি অবশ্যই যে আমরা ক্রিটিসিজম নিব না কিন্তু এটাও একটা পয়েন্ট যেটা মাঝে মাঝে হয়তো আমরা ফিল করি না যে বিদেশে আপনাদের যে ভাই আপুরে যারা পড়ছেন তাদের অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে অনেক কাজ থাকে এবং তারা আসলে আমাদের যতটুকু সময় দেন দ্যাট ইজ আ ভেরি বিগ ডিল যে তারা আসলে সময় দিতে পারছে এবং আনফর্চুনেটলি অন্যটাও সত্যি স্পেশালি আমি নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার আমার সিজিপিও কম ছিল তো আমি যখন নিজের প্রোফাইল বেটার করার জন্য চেষ্টা করছিলাম তখন অনেক ভাই আপুই আমাকে বলেছে যে মানে তোর আসার কোনো চান্স নাই তুই আপাতত চাকরি করতে থাক সো এই নেগেটিভ জিনিসটা খুবই এফেক্ট করে অ্যান্ড হোয়াট আই লার্ন আসলে যে ইউ আর ইউর বেস্ট হেল্প আপনি ইন্টেলিজেন্ট আপনি এডুকেটেড আপনি অবশ্যই আপনার যত নলেজ আছে আপনি ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করবেন আপনি অবশ্যই ভাই আপুদের কাছে রিভিউ করতে দিবেন দ্যাট ইজ আ ভেরি নর্মাল থিং টু ডু বাট নেগেটিভ কথাগুলো একদম গায়ে লাগাবেন না নেভার থিং যে যেহেতু উনি বলেছেন যেহেতু আমাকে এই ভাইয়া ভাই আপু বলেছে আই ক্যানট ডু ইট আমার জীবন শেষ না ইউ শুড হেল্প ইউর সেলফ দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বাট নিজেকে নিজে সাহায্য করার থেকে বেটার আর কিছু নাই বাবা মা আছেন আমাদের প্যারেন্টরা আছে অ্যান্ড দেন আপনি ইউ আর দ্য ওয়ান যে নিজেকে নলেজ নিয়ে কিভাবে আপনি আপনার এই অ্যাডমিশনগুলো এই ফান্ডিংগুলো দেখবেন এগুলো নিয়ে ইউ আর দ্য ওয়ান হু উইল পার্সুয়েট এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস ডিগ্রিগুলো নিয়ে আপনার প্রিভিয়াস ডিগ্রি সেটা ব্যাচেলার্স হতে পারে অনার্স হতে পারে অথবা মাস্টার্স হতে পারে কিন্তু এটা মনে রাখবেন এই ডিগ্রিগুলো কিন্তু আসলে শুধু একটা সার্টিফিকেট মাত্র আপনি আসলে অন্যান্যদের জন্য কতখানি দিয়ে গেছেন মানুষ আপনাকে কতটা তাদের কন্ট্রিবিউশন হিসাবে তা আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে এগুলোই কিন্তু অনেক বড় ফ্যাক্টর এগুলো যদি আপনি শো করতে পারেন সেটা আপনার হায়েস্টের জন্য আপনার প্রোফাইলটা অনেক অংশে বাড়িয়ে দেবে একটা ডিগ্রির সাথে আপনার কন্ট্রিবিউশন ইজ নট অলওয়েজ ইকুইভ্যালেন্ট আপনি মানুষের মন জয় করেছেন আপনি তাদের সব কিছুতে আপনি অ্যাডভাইস দেন তারা আপনার কাছ থেকে অনেক মোটিভেটেড হয় এগুলো অনেক বড় ব্যাপার এগুলো তো ডিগ্রির থেকেও অনেক বড় সুতরাং আমরা ডিগ্রির পাশাপাশি অবশ্যই এসব জিনিসের উপরও দাম দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ এগুলাও হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে অনেক বেশি এবং অনেক ভালো একটা প্রোফাইল আপনাকে হয়তো তুলে ধরতে পারবে এই কথাটা অবশ্যই আমি মোটে আমি বুঝলাম না এটা আসলে কোন ডিগ্রি দিয়ে আসলো মোটে এটা আসলে ঠিক না ডিগ্রি অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার ডিগ্রি আছে বলেই কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে সায়েন্টিফিক রিসার্চ হয় আপনার আমরা হয়তো আসলে ব্যাচেলার্স বা অনার্সে আসলে ওইরকম রিসার্চ দেখি না বলে বাট এই যেটা বললাম যে এখন আপনারা যে টেকনোলজি এত অ্যাডভান্স হয়েছে দিস ইজ থ্রু রিসার্চ যুগে যুগে কালে কালে মানুষ ওই স্টিম ইঞ্জিন থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে গাড়ি বাড়ি সব করেছে দ্যাট ইজ বিকজ এখানে একটা নলেজের ফ্লো ছিল ইউ উইল বি অ্যামেজ টু নো যে কীভাবে আপনার ডিগ্রি যে মাস্টার্স ডিগ্রি পিএইচডি ডিগ্রি মানুষ যে কষ্ট করে অর্জন করে আসলে কি দিয়ে অর্জন করে দে কন্ট্রিবিউট সামথিং টু দ্য এন্টায়ার নলেজ অফ হিউম্যান সোসাইটি অ্যান্ড ওটাই আসলে আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হায়ার স্টাডিতে আপনি ওটাই করবেন দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ উইল ডু সো ডিগ্রি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এই ডিগ্রিটা আপনাকে ছাড়া আপনার কোনো ক্রেডিবিলিটি আসলে নাই আপনি মানুষের কাছে অবশ্যই ইউ ক্যান বি ভেরি ফেমাস ইউ ক্যান বি ভেরি মোটিভেশনাল উইচ ইজ গ্রেট আপনি মানুষকে হোপ দিচ্ছেন কিন্তু দিন শেষে যদি ওই মানুষটা এখন কোনো সমস্যায় পড়ে যেমন করোনা ভাইরাস ইজ এ বিগ প্রবলেম না আমরা এটা অবশ্যই রিয়েলাইজ করছি না এবং আগে করিনি এখন হয়তো করছি যেটা আসলে একটু দেখতে হবে যে আমার বসে আসে ইচ্ছে একটু অটোগ্রাফ দিতে হবে কি আপনাদের আমি আমি আবার আসবো না হয় একদিন সময় করে আপনাদের থ্যাংক ইউ সো মাছ দেখা হবে হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম যে আমরা আসলে মানে অনেক অনেক সুন্দর কথায় হয়তো ব্যস্ত হয়ে যাই কিন্তু আমাদের জীবনে আসলে যেটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস যেটা 
যে আমাদের থাকা খাওয়া আমরা ভালো থাকি আমরা ভালো থাকি আমাদের বাবা মা ভালো থাকুক আমাদের পরিবার ভালো থাকুক আমাদের সমাজ ভালো থাকুক এই পৃথিবীর মানুষ ভালো থাকুক এই অ্যাডভান্সমেন্টের পিছনে অবশ্যই আমাদের মাস্টার্স এবং পিএইচডি বা যে কোনো ডিগ্রি আমাদের হায়ার স্টাডি ডিগ্রিগুলো একদম আস্তে আস্তে সবগুলোই কন্ট্রিবিউট করে এবং আনফর্চুনেটলি এই করোনা ভাইরাসের সময় আমরা একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে এই সুন্দর কথায় আমাদের এই সুন্দর দিনে হ্যাঁ আমাদের স্পোর্টস লাগবে আমাদের নাচ গান এন্টারটেনমেন্ট লাগতে পারে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আমরা ওইগুলোতে যত সময় এবং যত অর্থ আমরা দিচ্ছি আমরা কি আসলে মানুষের ডেভেলপমেন্ট মানুষের সোসাইটির প্রবলেম সলভ করার জন্য কি আমরা আসলে অতটা সময় দিয়েছি আমরা কি এন্টারটেনমেন্টে এক টাকা দিলে আমরা কি সেই এক টাকা সায়েন্সে আসলে দিয়েছি ডেভেলপমেন্টে আসলে দিয়েছি এই করোনা ভাইরাসের সময়টা এরকম মনে প্রশ্ন আসলে চলে আসে সুতরাং অবশ্যই আমাদের মোটিভেশনের কথা আমাদের অনেক মোটিভেশন দেয় দ্যাট ইজ গ্রেট কিন্তু করে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে অনেক কথা আবার সুন্দর করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় একটু মিথ্যাচারের মধ্যে চলে যাই এবং মিথ্যাচারের ব্যাপারগুলো জমতে 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 এক সময় হয় যে আমরা আসলে ভার সামলাতে পারি না এই ব্যাপারটা রিসেন্টলি একটা খুব পপুলার একটা সিরিজে ওটাও এন্টারটেনমেন্ট খুব সুন্দর কথায় তুলে ধরা হয়েছিল যেটা এখানে আইরনিক হলেও এন্টারটেনমেন্ট দিয়েই আপনাদের হয়তো শিক্ষা নিয়ে বলছি এটা এখানে দেওয়া হলো Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later that debt is paid. So, at the Kunjavulam, it is totally made for fun purposes. Oh shit, I can't mean to say anything about it. I can't say anything about it. So, I can't say anything about it. 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 অবশ্যই উই উইল হ্যাভ ফান আমাদের অন্যান্য দিকে আমাদের অবশ্যই আমরা সময় দেবো আমরা মজা করব কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে খালি সুন্দর জিনিসের আবরণে থাকলেই হবে না আমাদের কষ্ট করতে হবে এই কষ্টের পরে আমাদের ফসলটা হচ্ছে যে আমরা হিউম্যান সোসাইটি আমাদের যে দায়িত্ব অ্যাজ স্টুডেন্টস এটাকে আমরা সিরিয়াসলি নিব যাতে আমরা একটা ভালো প্রোফাইল করে হিউম্যান সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট ব্যাক করতে পারি যেটা আমাদের বাবা মা আমার জন্য করে আমাদের জন্য করেছেন যেটা আমাদের দাদা দাদি নানান নানি আমাদের জন্য করে গেছেন সেটা আরও ব্যাপক হারে আমরা সোসাইটিকে ব্যাক করব অ্যাজ স্টুডেন্টস অফ দিস ইউনিভার্স আমাদের আজকের পর্ব এতটুকুই সবার সকালের পক্ষ থেকে এম ভাস্তিকামিন আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে